ഹായ് എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സുമയ്യ ആൻഡ് ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ ചാനലിൽ സോ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല സുമി ഏഞ്ചൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ചാനലിൻ്റെ പേര് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റാനൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത് പിന്നെ നോക്കാം എൻ്റെ പേര് സുമയ്യ ആൻഡ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതേ സെയിം വീഡിയോ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ റൺ ചെയ്തു അപ്പം ഞാനിത് മലയാളത്തിലും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ആൻഡ് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കോസ്റ്റ്യൂമിലൊക്കെ സോറി ഞാൻ അധികം അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല ഞാൻ കണ്ടന്റിന് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സോറി ഫോർ ദാറ്റ് പിന്നെ വേറെ എന്താ എന്തെങ്കിലും ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റിയിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ സോറി കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിലെ സെൽഫി ക്യാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ പോരായ്മകൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ക്ഷമിച്ച് തരുക ഞാൻ പല പല ടോപ്പിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ആസ്പദമാക്കി തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല പല പല ടോപ്പിക്സിലായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോനെ കാട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മലയാളം വീഡിയോയ്ക്ക് സമയം വളരെ കുറവായിരിക്കും എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം മലയാളം നമ്മളെ മാതൃഭാഷ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് അതേപോലെ അല്ല ഞാനൊരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ചിലപ്പം ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഹെസിറ്റേഷൻ ആണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് തന്നെ സോ ഇടാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ടെൻഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ സോറി ഗൈസ് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ ചില സമയത്ത് എൻ്റെ ഞാൻ നോക്കുന്ന രീതി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ആയി പോകും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സെൽഫി ക്യാം ഫോണിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് താഴെ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ സെൽഫി ക്യാം വരുന്നത് ഫോണിൽ അപ്പം എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇല്ല എന്താ പറയുക സ്ക്രീനിൽ നോക്കി നോക്കി ശീലിച്ചത് കൊണ്ട് സെൽഫി ക്യാമിൽ നോക്കാൻ പറ്റുമോ സെൽഫി ക്യാമിൽ നോക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കറക്റ്റ് നമ്മളെ ആ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഇത് കറക്റ്റ് നേരെ വരുന്നത് സോറി എനിക്കത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വീഡിയോ ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ല ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉള്ളത് വെച്ച് ഓണം പോലെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ഓണം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു പെപ്രാളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വിട്ടുപോയതാണ് എന്നാലും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഓണം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് പോകാം കാരണം എനിക്ക് സമയം വളരെ കുറവാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നൈക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേക്കപ്പ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതുവഴി ഓൺലൈൻ ആപ്പ് ഉണ്ട് അതുവഴി ഞാൻ മേടിച്ച ആറ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിടക്കാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് പോവാം സോ ഞാൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾറെഡി ഒക്കെ ഞാൻ പാക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ ചെയ്തത് എൻ്റെ ബേസിസിൽ സോ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാണ് ലാക്മെ ആപ്സിലൂട്ട് ബ്ലർ പെർഫെക്റ്റ് മേക്കപ്പ് പ്രൈമർ ഈ പ്രൈമർ നമുക്ക് വെറുതെ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രൈമർ പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേസായിട്ട് ആണ് പ്രൈമർ ഇട്ട് ഒരിത്തിരി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഫൗണ്ടേഷൻ മറ്റതും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടും പക്ഷേ ഫൗണ്ടേഷൻ അതൊക്കെ ഇടാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ പ്രൈമർ മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമർ ഒരു ചെറിയൊരു വൈറ്റനിങ് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഫിനിഷിങ് ഇഫക്റ്റ് തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പ്രൈമർ മേടിക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല കുറച്ച് റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൈമർ മ
ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഇടാൻ ഞാൻ മാക്സിമം നോക്കാം ഇത് വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നല്ല മണമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഖത്ത് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മസാജ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തേക്കാൻ പറ്റുന്നു ഓൾറെഡി ചെറിയൊരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് സോറി ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തൊക്കെയൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു അത് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശബ്ദം വരുന്നതെന്ന് അകത്ത് ഐ തിങ്ക് സോ എനിക്ക് ഒന്ന് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അറിയത്തില്ല ഇനി വരാനൊരു ഇത്തിരി പാടുണ്ട് അത് മേ ബി ഇപ്പം തണുപ്പ് സീ മഴ സീസണോ അതും ഇതും ഒക്കെ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തണുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സോറി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുഖത്തെ ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ മുഖത്തിടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് കഴുത്തിലും കൂടെ ഇടണം കാരണം നിങ്ങൾ മുഖവും കഴുത്തും തമ്മിൽ രാപ്പകൾ വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തോന്നുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വെള്ളപ്പാണ്ട് പോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ എന്തായാലും കാക്ക കുളിച്ചാൽ കൊക്കാവൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഏതായാലും ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ് സോ ഇപ്പം എനിക്ക് നല്ല ഡിഫറൻസ് തോന്നുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ സൈഡിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഓയിലി ഫീൽ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റേത് ഇപ്പുറത്ത് ഇത്തിരി വൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വൈറ്റ്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പാണ്ട് പോലെയല്ല ഒരു ചെറിയൊരു വൈറ്റ്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയാണ് എനിക്കൊരു ഡിഫറൻസ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് പിന്നെ മുഖത്ത് അധികം ഈ പാടുകളോ കുരുക്കളോ അങ്ങനെ അധികം വരാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് എന്തായാലും നല്ലൊരു നല്ലൊരു രീതി തന്നെ അതായത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് അപ്ലൈ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണവും ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വൈറ്റ് ഇതുണ്ട് ആ ക്രീം ഇത്തിരി സ്മൂത്ത് ആണ് എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും തമ്മിൽ എനിക്ക് നല്ല ഡിഫറൻസ് അറിയുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡിൽ ഒരുമാതിരി എന്താ പറയുക ഒരു എണ്ണമയവും ഇതുപോലെയും ഒരു ഇത്തിരി നിറം മങ്ങിയത് പോലെയും ഇപ്പുറത്ത് പക്ഷെ അതേപോലെ അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ടിപ്പ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞത് കഴിയാതെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാതെ ഇറങ്ങരുത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇട്ട ഉടനെ നമ്മൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിയർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒരുമാതിരി എണ്ണമയം പോലെ മുഖത്ത് തോന്നിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഇത് മുഖത്തൊന്ന് ഇരുന്ന് അതൊന്ന് അബ്സോർബ് ആയി അത് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്കിന്നിലൊക്കെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ വെളിയിൽ എന്തായാലും പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്തായാലും എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വല്ലായ്മ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഒരു ഏഴ് മാർക്ക് കൊടുക്കാം സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെന്നിൽ ഒരു ഏഴ് മാർക്ക് കൊടുക്കാം എനിക്ക് കാരണം എനിക്കെന്തോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഒരു ചെറിയൊരു വൈറ്റനിങ് ഒരു ഇത് തോന്നി ചെറിയൊരു വൈറ്റനിങ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഓയിലിനെസ് ഇവിടെ ഓയിലി ഒരു ഇത് ഉള്ളത് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇപ്പുറത്ത് അത് ക്രീം തേച്ച് ആ പ്രൈമർ തേച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് പോയി സോ ഒരു പത്തിൽ ഒരു ഏഴ് മാർക്ക് കൊടുക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആണ് എൻ്റെ സ്കിന്ന് പോലെ ആയിരിക്കില്ല എല്ലാവരുടെയും സ്കിന്ന് അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അത് ലാക്മേഡ ആണ് ലാക്മേ ആപ്സില് ബ്ലർ പെർഫെക്റ്റ് മേക്കപ്പ് പ്രൈമർ ബ്ലർ പെർഫെക്റ്റ് മേക്കപ്പ് പ്രൈമർ അല്ലാതെ ജെൽ പ്രൈമറും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് മേക്കപ്പ് പ്രൈമർ ആണ് ജെൽ പ്രൈമറും ഉണ്ട് ജെൽ പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് മേക്കപ്പ് പ്രൈമർ മേടിച്ചു ഞാൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു മസ്കാര മേടിച്ചായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് മസ്കാരയാണ് അത് മെബിലിൻ്റെ ദി ഹൈപ്പർ കേൾ എന്നാണ് അത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല വാഷബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം വെച്ച് കഴുകിയാലും അത് പോകും അപ്പം ഞാൻ അത
ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ള എനിക്ക് പൊതുവെ ഇത്തിരി ലെങ്ത് കുറവാണ് എൻ്റെ കൺപീലിക്ക് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്തിരി നല്ല ലെങ്ത് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ തിക്നെസ്സും തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തിരി നല്ല ലെങ്ത്തും തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഐ തിങ്ക് സോ ഉണ്ടോ ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ സോറി ഗൈസ് ഞാൻ നോക്കുന്ന ഇപ്പുറത്തെ സീഡിലോ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സോ ഇതിപ്പം നമസ്കാരം ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടെ അപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ ഇത് ഉണങ്ങിയ ലേശം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അനുസരണം അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ ഇടും തോറും ചിലപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ കട്ടർ പിടിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ ഈ ബോട്ടിൽ സൈസ് ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അലിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൺപീലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ഈ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കേർളർ ഉണ്ട് ഐ ലാഷ് കേർളർ ഈ കൺപീലി നമ്മൾ കേർൾ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ വെഗ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ആണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഞാൻ നൈക്കയിൽ നിന്നാണോ മേടിച്ചത് അതോ ആമസോണിൽ നിന്നാണോ മേടിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ എം ആർ പി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഏതിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാരണം ഇത് മേടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര വർഷമായി അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് കേൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നമസ്കാരം ഒന്നും ഇട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എനിക്കിത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില അവർക്ക് പേടിയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ പല പ്രാവശ്യവും എൻ്റെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ എൻ്റെ കൺപോള സൈഡ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് നെക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നെക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വെള്ളം കുറച്ച് പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ നെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ സോറി ഗൈസ് അതിൻ്റെ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ഒക്കെ കേട്ടത് കാരണം എൻ്റെ മൊബൈലിലാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇപ്പം ഒരു വിധം അത് ഇത്തിരി കേറലായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ കേൾ ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല കാരണം ഇടയിൽ എൻ്റെ കൺപോള ഇത്തിരി ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേദന വേദന കാരണം ഞാൻ അത് നിർത്തി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിലും കൂടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ചുമ്മാ ചുമ്മാ മുടി ഇങ്ങനെ സോറി ഗായസ് അത് മുടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ എവിടെ ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തീർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു സൈഡിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് രണ്ടും തമ്മിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ എനിക്കെന്തോ അധികം ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തോ എനിക്കറിയത്തില്ല അത് ചിലപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കൺപീലി കേർലി ആണോ ഇരിക്കുക ആ സാധനം വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കൺപോൾ അതിൽ ഇടയിൽ കയറി പെട്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി അതങ്ങ് വേന കാരണം ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് നിർത്തിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇടാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കോട്ടും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാവുന്നതാണ് കൺ പി ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ് ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യുക പക്ഷെ എന്നെ എനിക്ക് ഇത് തോന്നുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ഐ ലാഷ് ഐ മീൻ ഈ ഒരു മസ്കാര ഓക്കെ ആണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വോളിയം ഭയങ്കര ഡ്രാമ ലുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് നോർമൽ ഒരെണ്ണം മതി കാരണം ഞാൻ അധികം മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആളായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ധാരാളം സോ ഞാനിതിനൊരു ഞാനിതിനൊരു ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഒരു സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് മാർക്സ് കൊടുക്കും ഒരു സെവൻ മാർക്സ് കൊടുക്കാം കാരണം സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് തോന്നിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കൺപീലിക്ക് പൊതുവെ എനിക്ക് ഉള്ളു കുറവാണ് കൺപീലികൾ കുറവാണ് അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് തോന്നിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തോന്നിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി സോ ഞാനൊരു ഏഴ് മാർക്സ് പ്രൈമറിന് കൊടുത്ത അതേ സെയിം മാർക്സ് തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് കൊടുക്കും
റിയലി നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് സീരിയസ് നല്ല രീതിയിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് കുറേ നേരം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഓണസ്റ്റ്ലി ഗൈസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ആ സ്കിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ തൊലിയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഇല്ല നല്ല രസമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ല ഒരു സാധാരണ മണമുള്ള രീതിയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ഫ്ലവർ എക്സ്ട്രാക്റ്റും ഡി പാൻതനോൾ ഈ ഡി പാൻതനോൾ വല്ല കെമിക്കൽ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ആയിരിക്കണം ഓറഞ്ച് ഫ്ലവർ എക്സ്ട്രാക്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് ബെല്ല കോട്ടൺ എന്നാണ് ബി ഇ എൽ എൽ എ ബെല്ല കോട്ടൺ എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേര് സോ ഞാൻ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി അടുത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് തരാം ഞാൻ മേടിച്ച നാലാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബെല്ല കോട്ടൺ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് നാലാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഗാർണിയറിൻ്റെ മിസല്ലർ ക്ലെൻസിങ് വാട്ടറാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് മുഖത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആയാലും മസ്കാര ആയാലും ഐലൈനർ ആയാലും എന്തായാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കതൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് അപ്പം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോട്ടൺ പാഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മിസല്ലർ വാട്ടർ നല്ല രീതി കുറച്ച് ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി ഞാൻ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു അത് കാരണത്തെ എൻ്റെ കണ്ണിലൊക്കെ അത് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി കുറച്ചെടുത്ത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാനത് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് അറിയാനെടുത്ത് പോയി അപ്പം അതെന്തായാലും അത്രേൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊക്കെ ആവശ്യം മതി സോറി എനിക്കിത്ര ജലദോഷം കൊണ്ട് മൂക്കൊലിപ്പുണ്ട് അതാണ് ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു വിഷയം അപ്പം ഇത് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നൊത്തിരി ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വഴിച്ച് കളയോ ഇങ്ങനെ തുടച്ച് കളയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം അതിങ്ങനെ മുഖത്തിട്ട് മുഖത്തിങ്ങനെ ആ വെള്ളം ഒന്നൊത്തിരി വെച്ചിരുന്നിട്ട് ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് എപ്പോഴും അങ്ങ് വഴിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി ഇതിൽ കളർ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ കളർ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സോറി നിങ്ങൾക്ക് ആ കളറിൻ്റെ ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്താ ഇവിടെ ഇത് ആ കോട്ടൻ്റെ കളറാണ് ഐ മീൻ കോട്ടൺ പാൻഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കളർ ഇതാണ് ആ പ്രൈമറിൻ്റെ ഐ മീൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രൈമറിൻ്റെ ഒരു കളർ വ്യത്യാസവും വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും പ്രൈമർ എന്തായാലും ഞാൻ വഴിച്ചളഞ്ഞു ഐ മീൻ തുടച്ചളഞ്ഞു സോറി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മസ്കാരയാണ് ഇതാക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് നേരം വേണമെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് ഈ മിസലർ വാട്ടർ ഈ കോട്ടൺ പാൻഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ ആ ഇതൊന്ന് ചെയ്യാം സി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇതാ കാണാം കണ്ടോ എൻ്റെ മസ്കാരയാണ് അത് പോയത് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തുടച്ച് കളയാൻ എളുപ്പത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യും എല്ലാം ഒരു തരി പോലും ഇല്ലാണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ പോകും ഞാൻ ഇപ്പുറത്തൂടെ അത് എന്തായാലും വഴിച്ച് കളയാണ് നിങ്ങൾ പതിയെ വഴിച്ചാലും മതി ഒരുപാട് നെക്കി അത് ഐ മീൻ വഴിക്കല്ല സോറി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം കാര്യമായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ഥലം വേറെ സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ആവും വഴിക്കൽ വഴിക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അപ്പം എന്തായാലും താണ്ടോ കൊട്ട ബാൻഡ് ആക്കളാണ്ടോ ആ ഒരു മസ്കാരയൊക്കെ തുടച്ച് മൊത്തം വൃത്തിയായി വന്നു അപ്പം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ അത് തുടച്ച് കളഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഒരു കോട്ടൺ പാഡും കൂടെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സോ അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ നാലാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റും കഴിഞ്ഞു സോ നാലാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് മിസല്ലർ വാട്ടർ ആൻഡ് കോട്ടൺ പാഡ്സിനും ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ആണ് ഞാൻ മാർക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് മിസല്ലർ വാട്ടറിനും ഞാൻ ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മിസല്ലർ വാട്ടറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര നാറ്റമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നല്ല മണം തന്നെയാണ് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എം എൽ ആണ് അതിന് മിസല്ലർ വാട്ടറിൽ നൂറ്റി ഇരു ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ആണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ എം ആർ പി നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് എനിക്ക് നൈക്കിയിൽ നിന്നു അത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എ
സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെയാണ് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ചെയ് ചെയ്തു തുടങ്ങി നല്ല പാക്കേജിങ് ആണ് റെഡും വൈറ്റും കളറും വന്നപ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത ഡേ ക്രീമിൻ്റെ ആ പാക്കേജിങ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് തുറന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഒരു അടപ്പുണ്ട് അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നല്ലതാണ് ആ ടിന്നിൽ ഒരു ക്രീം കളറിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇത്തിരി എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് എടുക്കരുത് ഇടുന്ന സമയത്ത് കഴുത്തിൽ മുഖത്തും കൂടെ ഇടുക കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിലും കൂടെ ഇടുക കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ചെറിയൊരു സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കളർ ചെറുതായിട്ടൊരു ലൈറ്റിങ് എഫക്റ്റും വരുന്നതാണ് അപ്പം പലർക്കും എനിക്കും ഉണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ട് പല കുറേ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർക്കും ഉണ്ട് കഴുത്തിൽ ബാക്കിലത്തെ സ്കിന്ന് കഴുത്തിലത്ത ഇത്തിരി നിറം മങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും എനിക്കും ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് മുഖത്തും കഴുത്തിലും ബാക്കിൽ കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിലും പോയിട്ടിടുക ഒരുപാട് ഇടരുത് കാരണം ഇത് ഒരിത്തിരി തന്നെ ധാരാളമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എനിക്ക് ഇത് ബോട്ടിൽ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കുറേ ഒരു മൂന്നാഴ്ചയെങ്കിലും ഇത് പോകും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കൊരു നാലാഴ്ച വരെ ഒരു മാസവും വരെ എങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും യൂസ് ചെയ്യുക നൈറ്റ് ക്രീം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല ഇതുവരായിട്ടും നൈറ്റ് ക്രീം ഏതാണ്ട് ഒരു വയലറ്റ് വയലറ്റ് ഓർ പെർപ്പിൾ ഐ തിങ്ക് സോ പെർപ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പെർപ്പിൾ വൈറ്റ് കളറിലൊരു പാക്കേജിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അത് നല്ലൊരു ബോട്ടിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വൈറ്റ് കളർ ക്രീം ആണ് ആൻഡ് നൈറ്റ് ക്രീം പറയുന്നത് അത് റിന്യൂസ് ഹൈഡ്രേറ്റ് സെൻ്റർ പെയർസ് നമ്മളെ സ്കിന്ന് നല്ല പുതിയതാക്കും ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത് രാത്രി സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങനെ ഇതാകുന്ന പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡേ ക്രീമിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും കുറച്ച് ലൈറ്റൻ ചെയ്യും പിന്നെ നല്ലൊരു ക്ലിയർ കോംപ്ലക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കിന്ന് തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേ ക്രീം യു വി പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അവർ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിമാലയ ക്ലൈം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മേക്കപ്പ് ബേസ് ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അതിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ഫൗണ്ടേഷന് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ മുഖത്ത് ഈ മേക്കപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ നീ പ്രൈമർ അല്ലെങ്കിൽ നീ മോയ്സ്ചറൈസർ എന്തെങ്കിലും ഇടുമല്ലോ അപ്പം അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹിമാലയ അട ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹിമാലയയുടെ ഈ ഒരു ഡേ ക്രീം ഇടാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ക്രീം മാത്രം ഇടാവുന്ന ക്രീം മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് വെളിയിൽ പോവാം കാരണം യു വി പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ടിപ്പും കൂടെയാണ് ഇത് ഇട്ട ഉടനെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങരുത് കുറഞ്ഞ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അകത്തിരുന്ന നല്ല രീതിയിൽ അത് സ്കിന്നിൽ അതങ്ങ് അബ്സോർബ് ആയ ശേഷം മാത്രമേ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാവൂ ഉടനെ അടുക്കളയിൽ പോവുകയും ചെയ്യരുത് ഞാനിന്നൊരു അബദ്ധം കാണിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുക്കളയിൽ പോയി പാചകം തുടങ്ങി പാചകം തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചൂടും ഇത് കാണിച്ചു അപ്പം മുഖം വിയർത്തിട്ട് ആകെ മൊത്തം ഒരു മാതിരി എണ്ണമയം ഒക്കെ ആയി അപ്പം ആ ഒരു പ്രശ്നം ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ചൂടിലോട്ടോ വെളിയിലോട്ടോ ഇറങ്ങിയാൽ മതി അടുക്കളയിലോട്ടോ വെളിയിലോട്ടോ ഇറങ്ങിയാൽ മതി നല്ല രീതിയിൽ മുഹത്തൊന്ന് അബ്സോർബ് ആയ ശേഷം ഇറങ്ങിയാൽ മതി അപ്പം ഈ ഒരു ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ക്രീമിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മുഖത്ത് വളരെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ സ്കിന്നും ഒരേപോലെ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കെന്ത് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം വേണം ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എന്താ പറയുക
ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുക എന്നുള്ള നമുക്ക് നമ്മളിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായാൽ മതി ഞാൻ ഇത്രയും നാളൊന്നും ഞാൻ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല പിന്നെ പിന്നെ പ്രായം തോറും പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് സ്വയം വൈത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ സ്കിന്നൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം എന്ന് ഇഷ്ടമാണല്ലോ പിന്നെ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എന്നെ ചില സമയത്ത് വഴക്ക് പറയും നീ നിൻ്റെ സ്കിന്ന് സൂക്ഷിക്കൂല അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ വഴക്ക് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങും എന്ന് വിചാരിച്ചത് കാരണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ സ്കിന്നും ഇതുമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊരു ചിന്ത പിന്നെ സോറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ നോട്ടം എനിക്ക് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെൽഫി ക്യാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെയായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് അറിയാണ്ട് നോക്കി പോകണം അത് ശീലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇന്നത്തെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ പറ്റി എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നോട് തുറന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഒന്നിനും മടിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് പറയാം ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസോ സജഷൻസോ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് പറയണം എന്നാലേ എനിക്കത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ട് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോസിനെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇനി എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് വരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ ഇനിയും മുന്നോട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോറി വീഡിയോ ഒരുപാട് നീണ്ടുപോയെന്നറിയാം അതിലൊരുപാട് സോറി ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഏകദേശം ഐ തിങ്ക്സ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എന്തായാലും ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു സോറി അതൊന്ന് മിനിറ്റ്സ് എത്ര ആയെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരുപത്താറ് മിനിറ്റായി പക്ഷെ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുമ്പം ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും എനിക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആറ് വർഷം മുന്നേ വരെ ഞാൻ ദുബൈയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഫുള്ള് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാര സംസാരിച്ച് നടന്നു ബട്ട് പെട്ടെന്നില്ല എന്താ പറയുക ആറ് വർഷം ആയിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കൽ ഇവിടെ ഉള്ളവരുമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ജാഡയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും മിക്കവർക്കും ആ ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ വരുമെന്നാണ് കാരണം നമ്മളെ മാതൃഭാഷ അല്ലാത്ത വേറൊരു ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പം അത് എസ്പെഷ്യലി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഹെസിറ്റേഷൻ വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പോരായ്മകളൊക്കെ വരുമെന്ന് എനിക്കൊരു വിശ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കും ആ പോരായ്മകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ പോരായ്മകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എൻ്റെ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലിങ്ക്സ് അല്ല ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് അല്ല ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓൺ റൈറ്റ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ